السلام عليكم تحيه طيب الجميع معكم نجا فورس اليوم معنا استعراض راح يكون هذه المره استعراض لسياره من شركه صينيه اللي هي شركه شيري راح تكون هذه السياره باسم اريزو برو 6 او اريزو 6 برو هذه السياره تشاهد امامك سعرها فقط 61000 ريال وزي ما تشاهد انا قاعد استعرضها السياره اخذتها من عند خويي سمح لي اني استعرض السياره بالكامل وزي ما تشاهد قاعد استعرض لك السياره شب كبير وضخم راح يكون مطعم بلون الكروم و كشافات أمامية وأنوار بالكامل راح تكون أنوار أمامية وخلفية راح تكون بالكامل من ال LED مع عدسات للواطي وللعالي بالنسبة للجنوطة راح تكون جنط 17 هذه راح تكون أقل نوع اللي ستندر عندك حجم السيارة صراحة كبير تقريبا بحجم السوناتا أو أكبر أصطبات خلفية راح تكون بالكامل بشكل أو من نوع ال LED مع اطراف تجميليه زياده الى خلف الشنطه تقريبا قريبه من الباب او الى منتصف الشنطه ايضا دعسات الاقدام تحت الابواب راح تكون مطعمه بلون الكروم ايضا تحت القزاز راح يكون بالكامل الى خلف السياره مطعم بالكروم الاسطبات الاماميه ايضا مطعمه بالكروم ومطرزه بشكل جميل الداخليه للسياره راح تكون بالكامل من الجلد وبلون البيج ما عدا خط راح يمتد من الابواب الاماميه والطبلون الى الابواب الخلفيه راح يكون مطرز ايضا بتطريز جدا جميل راح تكون باللون الرصاصي فوق راح يكون مع الطبلون الى خلف الى الابواب في الخلف راح تكون الجلد باللون الازرق هنا الجلد حق المقاعد صراحه جودة جدا ممتازه والمقاعد جايه بشكل سبورت بشكل عام الراحه بالنسبه للمقاعد راح تكون من 65 الى 70% وجودتها جدا ممتازه عندك السياره الداخليه صراحه جميله ووسيعه ايضا انا حبيت اني اوريك سعه السياره وخاصه اني مرجع المقاعد الاماميه الى يعني الى الخلف الى النهايه وانا بما اني طويل طلعت في السياره ركبي يدوب لامسه في المقعده الاماميه للسائق وهذا يدل على ان السياره صراحه وسيعه واذا قدمت المقعده ولو حاجه بسيطه راح ياخذ آه الراكب ايا كان طوله راحته الكامله وعندك هنا مكيف في الخلف مع شاحن يو اس بي مع مكان للتخزين تخزن جوال آه شاحن اشياء صغيره عندك سماعات صراحه آه حجمها كبير الابواب الاربعه كلها عندك التطريز اللي يجي على الديكور باللون الرصاصي مع مسكه الباب الابواب كلها اوتوماتيك مع الجلد الازرق اللي جاي فوق التطريز باللون الرصاصي سماعه كذلك راح يكون هذا الطرف التجميلي مع اضاءه خلفيه ال اي دي بالنسبه للاسطبات الخلفيه مع شكل تجميل اسطبات عاكسه تحت الاسطبات الخلفيه وايضا شكمانات مطعمه بلون الكروم مع تطريز بين الشكمانين وهنا عندك ثلاث حساسات في الصدام الخلفي وايضا لمبه الضباب وجايه طويله صراحه راح يكون نورها جدا قوي وشكلها جاي صراحه جميل جدا مع خلفيه السياره بالكامل مع الشكمانين صراحه والتطريز هذا اللي بين الشكمانين صراحه مظ في فخامه لهذه السياره هذه السياره المفروض انها تكون من فئه الكوريلا وشبيهاتها ولكن صراحه حجمها مو بحجم الكوريلا ظلم لها انك تصنفها مع الكوريلا يمكن عشان القطعه الداخليه اللي هي الميكانيكا والمكين الجير وإلى آخره قريبة من الكوريلا ولكن صراحة حجمها بحجم السوناتا أو الكامري وقد تكون أكبر حتى بالنسبة لطولها يعني عندك الأنوار الأمامية صراحة جاية بشكل جميل النعاسات جاية مرة جميلة تقدر تحكم في إضاءاتها تقويها تضعفها تطفيها بالكامل من شاشة المسجل عندك كمان الفيبر اللي جاي أسفل الصدام صراحة منظر جميل جاي باللون الرصاصي الكروم على الصبات الأمامية السيارة مطعمة بالكامل بالكروم يعني توحي لك هذه السيارة بالفخامة فعلا وهذه أقل نوع اللي هي الستندر تحكم كامل في القزاز والأبواب كهرباء التطريز اللي موجود على ديكور الباب فوق الجلد البيج وراح يكون فوق أيضا جلد باللون الأزرق جودته جدا جدا قوية ما راح يتأثر بالشمس لفترات طويلة جدا ويمكن ما يتأثر نهائيا عندك كمان هنا الرصاصي جاي بشكل تجميلي 
تحت ازرار الابواب والتحكم في الابواب سماعه راح تكون على الابواب الاربعه عندك هنا تحكم في المرايا رفع النور وخفض النور الشنطه البنزين الطاره فيها كل شيء تحتاجه رد على المكالمات قفل المكالمات قفل الصوت كل كل شيء تحتاجه في الطاره موجود عندك اللي هو مثبت سرعه غلق مثبت السرعه الدعسه خفض الدعسه هنا عندك زي ما تشاهد الكشافات او الاصطبات الخلفيه راح يكون فيها تكميله كذا تجميليه مكتوب عليها اسم السياره اللي هو اريزو ال اي دي اللي راح يكون تقنيه ال اي دي من اريزو راح يكون حجم الماكينه 1.5 مع التيربو 1.5 مع التيربو يعني 1.5 بالنسبه لحجم الماكينه مع التيربو بالنسبه صراحه لادائها زي ما شفتوا في بدايه المقطع من صفر الى 100 على وضع السبورت 10 ثواني وبالنسبه للوضع الاقتصادي راح يكون 11 ثانيه صراحه اداء بالنسبه لحجم ماكينه اربع سلندل جدا جدا ممتاز وهذا قد يكون بسبب التيربو اللي اعطاها عزم افضل الشكل التجميلي هذا بالنسبه للاسطب الخلفي عندك هنا زعنفه راح تكون على نهايه التنده من الاعلى يعني اعطوك كل شيء شكل اللد كمان مره مره جميل صراحه السياره هاي تجمع بين السياره الكلاسيكيه والسبورت بنسبه بسيطه حساسات الاربعه تطريز بين الشكمانين تحت راح يكون اضاءه الضباب هنا راح تكون ال اي دي الاشارات والنعاس ما عدا النور العالي الواطي راح يكون عدسه بصراحه منظر ال اي دي جدا ممتاز هنا السياره حاطين فيها زي عند التشغيل راح يكون في شيء ترحيب يدخل ترحيب او شيء من هذا القبيل يعني او ترحيب فيك يعني بشكل جميل جدا عند فتح الابواب راح يكون بهذا الشكل اللي تشاهده امامك جدا جميله صراحه ال دي في السياره جميل بمعنى الكلمه هنا ماخذين فكره ال دي حق الاشارات من تقريبا من الموستنج او من الفورد توريس لاني انا شفت هذا النوع من ال دي او شكل ال دي هذا تقريبا في الموستنج والفورد توريس عندك ال دي الكشافات راح تكون ال دي طويله ومطعمه بالكروم من الاعلى ومن الاسفل جاي بشكل جميل جدا الانوار شكلها جميل كل ال اي دي الاشارات ايضا جايه بشكل جميل صراحه يعني بالكامل ايضا الاشارات في الخلف جايه بشكل مره مره صراحه جميل وتقنيه جديده موجوده في سيارات فخمه وسعرات جدا غاليه نتكلم عن لكزس و تقريبا اغلب السيارات الان صارت تاخذ هذه الفكره فكره ال ال اي دي اللي يجيك بشكل مسحوب بصراحة منظرة جدا جدا جميل ايضا راح يكون السيارة تشغيل عن بعد مع تنزيل القزاز بالكامل هنا عندك الطارة راح يكون فيها كل شيء تحتاجه تحكم في شاشة مسجل تحكم في الاتصال رفع الصوت خفض الصوت مثبت سرعة الغاء مثبت السرعة تحكم في الشاشة اللي امامك الان راح يكون شاشة تحكم إلكترونية وأيضا شاشات عدادات عادية عندك هنا تحكم في المرايا رفع النور والبنزين والشنطة تحكم كامل كهربائي بالنسبة للأبواب السماعة التطريز اللي جاء على الديكور اللي يفصل بين الجلد البيج والجلد باللون الأزرق أيضا راح يكون فيها بالنسبة للسائق والراكب راح يكون في تخزين يسحب يفتح بالسحب ويغلق شكله جميل جدا مساحته كبيره ايضا راح يكون في شاحن بالنسبه للولاعه راح يكون 120 واط و يو اس بي للاتصال مع الشاشه سلكيا تعرض عليه جوالك كل التطريز اللي في الديكور هذا مع الجلد البيج والازرق راح يكون ممتد من الطبلون والابواب الاماميه الى الابواب الخلفيه المقاعد كلها جلد يعني صراحه اعطوك سيارة المكيف هنا راح يكون عندك اربع مكيفات كالعادة في الامام ولكن راح يكون الشكل الكامل هذا الطويل راح يكون تجميلي عشان يجي الشكل بشكل جميل عندك هنا تشغيل مسجل مع رفع الصوت خفض الصوت تحكم في مسجل اعدادات السيارة من نفس المسجل او شاشة مسجل عندك اوتوماتيك العادي و والبريك الاوتوماتيك والعادي وهنا مكيفات في الخلف مع شاحن يو اس بي مع منطقة تخزين بالنسبة للركاب في الخلف تخزن في جوال شاحن اي حاجه بحجم معقول 
المكيف راح يكون بالكامل باللمس هنا تخزين راح يفتح بنظام السحب ايضا كمان الجير حجمه جدا مناسب في اليد يعني شكله جاي جميل بالنسبة لحجمه مع داخلية السيارة بالكامل الشاشة في الفل او نصف فل تقريبا تكون اكبر من هذه آه هي نفس الشاشة بس راح يكون حجمها اكبر وهنا الطارة جاي بشكل سبورت ايضا كمان زر الغاء آه مانع الانزلاق التطريز هذا جاي صراحة بشكل جميل جدا يعني تحس فعلا انهم مهتمين بادق التفاصيل في هذه السيارة هنا منظر السيارة من الخارج جميلة سيارة جميلة صراحة يعني من يعني بعض السيارات تجيك جميلة من امام ومن الخلف مي جميلة او من الخلف جميلة ومن الامام مي جميلة هنا السيارة جميلة بشكل كامل لو كانت الشنطة اطول من كذا شوي كانت السيارة راح تجي جمالتها أكثر وأكثر، لكن عاد واحد ستين ألف وماخذ سيارة بهذه الفخامة، أعتقد أن سعر جدا مناسب مع شكل جميل جدا، وتستحق هذه السيارة تكون من السيارات اللي إذا فكرت إنك تشتري سيارة وما عندك إلا هذا السعر. إن تكون هذه السيارة خيار من خياراتك يعني مو بالضرورة لكن قبل ما تختارها إنك يعني تفكر جيدا تحسب حسابك جيدا بالنسبة لقطع الغيار توفر عند الوكيل وخارج في الخارج يعني غير عند الوكيل هنا صراحة الشبك جاي بمطاعم بالكروم وفتحاته كبيرة جدا هنا راح يجيك تهوية أفضل وأداء للسيارة أفضل كشافات أمامية ال إي دي مع تطريز فوق وتحت الكشافات المطاعم بالكروم هنا النور كله راح يكون ال اي دي ما عدا النور العالي الواطي راح يكون عدسه وايضا مطعم بلون الكروم ايضا السياره يعني جوده تصنيعها ممتازه هنا عندك شعار او اسم السياره اريزو مع كروم ومظهر كذا يوحي لك بفتحات تهويه كذا كان السياره سبورت مع ال اي دي جاي على نفس المرايا تكحيلة الأنوار جدا جدا جميلة حساسات ثلاث حساسات في الخلف عندك في الصدام الخلفي اسم السيارة هنا التكميلة هذه التجميلية مكتوب عليها تقنية ال اي دي من اريزو حجم الشكمانات بصراحة حجمها كبير وجاية بشكل جميل الابواب ينفك الابواب ما تشعر ان الابواب يعني جودتها سيئه تحس انك فعلا الباب ثقيل باب ثقيل السياره مصنعه بجوده عاليه عندك كمان الطبلون الجلد على الطبلون على الابواب الجلد بالكامل ديكور السياره بالكامل من الجلد اغلب من الجلد ما عدا اللون الرصاصي ذا المطرز يعني جودته جدا جدا ممتازه ما راح تشقق معاك لاستخدام فترات طويلة ويمكن نهائيا ما يتشقق معك لأن الشبيه بالجلد اللي تقدر تقول عنه قوته بقوة البلاستيك هنا عندك شماسيات راح تكون طبيعي في للسائق وللراكب أو للسائق وللراكب فعلا وعندك هنا مسكات اليد ثلاث من دون السائق راح تكون عندك ثلاث مسكات لليد القزاز بالنسبة لحجم القزاز كبير جدا راح تكون عندك رؤية واسعة وممتازة تخزين نظارات آه شيء من هذا القبيل تشغيل السيارة بالبصمة مكيف راح يكون تحكم بالكامل باللمس ما عدا رفع درجة المراوح والتبريد والحرارة والتشغيل راح يكون بالضغط زر هنا فتح وقفل بالنسبة للتخزين الأمامي للسائق والراكب مع شاحن ولاعة 120 واط ويو اس بي للاتصال مع الشاشة لمبات السقف تشغيل الأول الثاني تشغيل اللمبات بالكامل إذا فتحت الأبواب وتشغيل اللمبات بالكامل أيضا مطعمة بلون الكروم الشاشة فيها كل شيء تحتاجه اتصال أندرويد أبل تحكم في إضاءة النعاسات تحكم في اللد يعني زيادة اللد تخفيض النور حق اللد كل كل شيء تحتاجه في الشاشة هذه موجود 
شاشه متكامله بكل التقنيات اللي تحتاجها كسائق سياره من نوع فخم حجم السبكرات حجمه ممتاز وبالنسبه للصوت في السياره جدا يعني جيد جدا الصوت بشكل عام جيد جدا راح يكون في الاعلى كمان ايضا بنفس لون السياره راح يكون بلون البيج ايضا شاشه مسجله تقدر تتحكم ايضا في المكيف في السماعات وهذا شيء طبيعي حبيت اني اعرض لك السيارة هذه بكل يعني شيء فيها يعني بادق التفاصيل في هذه السيارة اذا انك حبيت انك تشتريها مستقبلا آه عندك المقاعد بما انها اقل نوع ستاندر راح يكون يدوي بالكامل يعني هي ما فيها الا ثلاث حاجات لو تواجد في هذه السيارة خلاص السيارة تقدر تقول عنها انها فل اللي هو الرادار وفتحة السقف وعندك اللي هو الرادار فتحة السقف وايضا المقاعد تكون كهرباء هنا الريموت زي ما شاهدتوا تشغيل السيارة عن بعد فتح وقفل وأيضا تنزيل القزاز بالكامل مع فتح الشنطة هذا المظهر العام للطبلون بالكامل الطارة جاية بشكل طارات سبورت صراحة شدني ديكور السيارة والتطريز هذا اللي جاي باللون الرصاصي جميل جدا يعني سيارة وستين ألف من فئة الكوريلا وجاية بهذه الفخامة من الداخل يعني شيء جميل جدا عندك دخول السيارة فتح الباب بالبصمة شيء جميل تكحيلة الأنوار ممتازة شطة تنفك أوتوماتيك آه ولكن تقفلها يدوي أيضا اهتموا لك حتى بالحدائد اللي ترفع لك باب الشنطة حطوا لك عليه بلاستيك كله عشان يظهر مظهر السيارة بشكل فخم فاهتموا لك فيها بأدق التفاصيل أنا الآن قاعد ألمس الحديد والحديد جودته جدا جدا ممتاز بالنسبة للتخزين في الشنطة راح يكون واسع صراحة أنا توقعت أنها راح تكون أصغر من كذا بما أن الشنطة مظهرها الخارجي يكون أقصر يعني أقصر يعني قصيرة ما راح تكون كبيرة لكن يوم تفك الشنطة فعلا راح تجد أن مساحة التخزين كبيرة واصلة تقريبا إلى المقاعد الخلفية ف يوم تشوفها من برا تقول شنطة صغيرة يوم تفكها شنطة تخزينها صراحة كبير عندك شيء مميز جدا في هذه السيارة الكبوت كبير واسع يعني يعني تقدر تحدد كل قطعة على حدة وتقدر تدخل يدك في أي مكان في الكبوت ما تحس إذا بعض السيارات القطع فوق بعضها وما في أي مكان تدخل يدك إذا حبيت تسوي لها صيانة انت بنفسك مستقبلا او عند فني صيانه فراح يكون مستقبلا الصيانه في يعني الصيانه في هذه السياره جدا سهل لدرجه اني قاعد اشوف كل شيء في الكبوت ما في شيء مخفي نهائيا ما في شيء مخفي نهائيا كل شيء قاعد اشوفه كل قطعه قاعد اشوفه في الكبوت وهذه ميزه ان راح يسهل عليك صيانتها مستقبلا سواء انت تسوي لها صيانه او فني صيانه كبوتها واسع وانا اشوف هذه من اهم الميز في اي سياره إذا أنت تبغى تشتري سيارة مستقبلا يعني صراحة سيارة مميزة وسعر جدا مميز 61 ألف بسعر الكاش فإذا حبيت أنك تاخذ السيارة هذه أو أي سيارة مفترض أنك تجرب السيارة مفترض أنك تجرب السيارة تشيك على قطع الغيار عند الوكيل وبرا في المحلات عشان يسهل عليك شراء قطع الغيار مستقبلا إذا السيارة جلست معك فترة أطول من الضمان اللي هو ميتين ألف أو خمس سنوات فأنت تحتاج تأخذ قطع استهلاكية فلا بد يكون عند الوكيل الخارج في المحلات الخارجية كذا راح يكون الموضوع عليك أسهل أيضا كمان تشوف الخيارات المتاحة لك يعني إذا كان السعر مناسب معك خذ السيارة هذه أو خذ أي سيارة أنت حابة أما فكرة لا تشتري الصيني أعتقد أن الفكرة هذه عفى عليها الزمن تقريبا الفكرة هذه صدت يعني السيارات الصينية غزت يعني الشوارع بشكل مهول أصبحت الآن أكثر من الماركات الأقدم المعروفة في عالم السيارات هذا كل شيء كان معكم نينجا فورس أراك إن شاء الله في مقطع آخر بإذن الله أجمل وأحلى وأقوى مع السلامة